Ahoj, já jsem Petr Kubíček a pracuji na hře 1428 Shadow Sauber Silesia. Šest let mě mohlo být, když si vlastně otec s bratrem pořídili první počítač domů. To byl vlastně 8-bitový Atari 800XL, takže už na tom jsme s Atari klubu nosili různé kazety s hrama a měli jsme doma obrovské množství kazet s hrama, takže jsem zkoušel úplně všechno a to včetně teda věcí, kterým jsem vůbec nerozuměl, ale prostě ten seznam byl dlouhý a měl jsem potřebu všechny ty hry vlastně si projet od začátku do konce a zkusit, co stojí za to. No, potom vlastně jsem měl dlouhý roky PC, vlastně v podstatě Pár let potom Atari jsme upgradeovali na, na PC, na 486 a tam jsem měl asi svoje takové nejsilnější jako herní zážitky. No a potom, jak jsem vyrost a už byl dospělý, tak jsem přičichnul i ke konzolím. No. Měl jsem, nebo mám vlastně doma ještě pořád Xbox 360, PlayStation 4, takže... Já úplně nejradši, vlastně asi do dneška mám spíš strategické hry, takový sandboxový, budovatelský, takže to byly civilizace, strongholdy, a já si teď asi úplně tyjo, nevybavím dalšího z té doby, ale určitě všechno, co tenkrát běželo. Jo? Warcraft, miloval jsem na 486, už teda starší věc, to bylo ještě z 80. let Golden X, to bylo vlastně taky taková, nevím, jak to pojmenovat, akční adventura asi, ale nebo takový platformer, ně, něco takového. Já vlastně jsem to znal i z automatů, protože to ještě se hrávalo na automatech, když jezdili takový ty maringotky, tam jsem taky jako trávil hodně času. A pak z 20 korunů hrál asi minutu, než přišel starší nějaký kluk a řekl, hele, já ti to ukážu, očoupnul mě a už, už pak hrál za moji dvacku zbytek času a tak, no. Takže tohle bylo asi nejvíc a potom později, když jsem trošku už byl větší, tak mě hodně zajímaly příběhové hry, takže u Falloutu jsem strávil strašnou, strašnou dobu, jedničku i dvojku. Potom adventury, úplně klasický, jako Broken Sword byla série, kterou jsem jako měl rád i ještě vlastně v době, kdy vycházela čtyřka, pětka Broken Sword. Tak to už moc oblíbený úplně nebylo mezi hráčem a mě pořád to jako bavilo. Měl jsem to jako srdcovku, ty postavy jsem měl hrozně rád. No a určitě i jako český adventury, tajemství Oslího ostrova je prostě geniální věc. No a kdy se rozhodl nějakou hru vytvořit sám? No, ono se tak datuje úplně do stejné doby, no. protože já, když jsem projel všechny ty kazety, tak už mi došly jako ty věci, co by se dali zkusit a, a chtěl jsem si vyzkoušet něco jako svýho. A i v té době vlastně byl jeden z populárních žánrů, byly textu, textovky a to mě přišlo jako, že je takový jako nejjednodušší, na čem by jako člověk mohl začít, takže jsem zkoušel dělat nějaký vlastní jako textovky a to bylo právě ještě na Atari, prostě v Basicu, my jsme měli doma takovou bychli jako Atari Basic prostě pro začátečníky a to jsem pročítal, zkoušel něco z toho dělat a i ve škole potom, když jsme se učili něco, co mě neúplně bavilo, tak já jsem měl svůj takový sešitek, do kterého jsem si zapisoval ty programy a, a pak jsem to doma přepisoval do toho počítače a zjistil, že to úplně jako nefunguje třeba a zkoušel to znovu a tak. Takže já jsem zkoušel programovat už od mala, ale nikdy jsem se nedostal jako nikam, nikam dál. Vždycky to zůstalo na té jako začátečnické úrovni. Na PC potom jsem zkoušel Pascal, zkoušel jsem prostě v Delphi vlastně dělat nějaké jako oknový, oknový programky nebo, nebo hry. Ale nikdy to jakoby úplně nešlo. No. Až vlastně teďka před, kolik to je let, 6 let zpátky, jsem se dostal vlastně k programování profesionálně, protože byla v práci příležitost se posunout částečně na vývojářskou pozici. Ale podmínkou bylo, že teda musím si doplnit nějaké základy, které jsem úplně neměl. A a s tím, že se budu učit dál a abych byl schopný jako tu práci dělat na nějaký úrovni. No. Takže pořádně programovat jsem se nač- naučil vlastně až 6 let zpátky na nějaký ty profesionální úrovni. A učím se pořád. No, no a když si říkal, že programovat si začal díky práci, tak co vlastně děláš za práci? Já jsem dělal ve firmě, která se zabývá vývojem softwaru pro zařízení poskytující sociální služby, nějaký informační systémy a tak dále. A vlastně já jsem tam byl na zákaznické podpoře, takže nějaký technické znalosti jsem měl už jakoby vždycky s počítačema, jo, a, ale spíš na té uživatelské úrovni. A vlastně 
Měl jsem, dostal jsem příležitost i díky tomu, že jsem trošinku začal tam vystrkovat rušky, už mě ta práce úplně nebavila, chtěl jsem spíš jakoby odejít nebo chtěl jsem něco, co mě víc naplňovalo, takže jsem dostal vlastně nabídnutý zkusit to ve vývojovém týmu, respektive na takovým trošku, dalo by se říct, třetí úrovni zákaznické podpory, kde už se trošinku i něco vyvíjelo, ale víceméně se spíš pomáhali zákazníkům řešit bugy, už se koukalo do kódu, už něco z takového se dělalo. A tam jsem vlastně byl dva, dva nebo tři roky na téhle pozici, ale protože jsem chtěl vyvíjet mnohem víc a tady ta příležitost už úplně nebyla, tak jsem začal koukat jinde a vlastně přišel jsem do své současné firmy, kde teda pracuju vlastně na pozici developera. A tam teda vytváříš aplikace? Jasně, my teďka vlastně máme velkou takovou platformu, vlastně pracuji u americké firmy a ta platforma, kterou vyvíjíme, tak ta vlastně slouží pro ITáky, pro lidi, kteří spravují nějaký svůj environment, buď se starají o síť nebo o třeba virtualizační prostředí a tak dále. Já jsem vlastně v týmu virtualizace, takže děláme software, který tohle z toho monitoruje, hlásí případný problémy, schopný nějak diagnostikovat. A kdy jsi tady začal pracovat na Shadows? No já... I vlastně díky tomu, že jsem se vrátil po dlouhé době k tomu vývoji jako takovému k programování vlastně nějakým způsobem víc, tak jsem, nebo jeden z důvodů, proč jsem chtěl jako vyvíjet, bylo to, že jsem se to chtěl naučit, abych se mohl dostat do nějakého třeba herního studia a vyvíjet hry. Protože mě hry vždycky hrozně zajímaly a nejenom z toho hráčského hlediska, ale vlastně ze všech jako možných hledisek. Zajímaly mě příběhově, scénaristicky. Hrozně mě bavila vždycky grafika, hudba, zvuk, jak se tohle vytváří. Sám jsem dělal prostě nějaké zvukové stopy, dělal jsem si grafiku, zkoušel jsem pixel art, zkoušel jsem modelovat, zkoušel jsem ve 2 všechno možné. Něco mi šlo, něco mi nešlo. A díky tomu, že vlastně teda jsem se doučil zase to, jak se dneska moderně programuje, tak jsem zase dostal do ruky nějaký nástroj, jak něco takového zkoušet. Já jsem se vrátil k jednomu nástroji, který jsem používal už dřív vlastně, když jsem chodil na školu a to byl Game Maker. A díky němu vlastně jsem se taky učil nějaký základy. On má vlastně svůj takový, takový skriptovací jazyk, který je mix něčeho mezi Basicem, Pascalem a já nevím čím vším, C. Dá se tam různýma způsoby napsat stejná, stejná věta. A vlastně v tom jsem zkoušel spíš nejdřív jednodušší věci. Z těch jednodušších věcí se pak ukázaly celkem zajímavé, spíš takové logické hry, které teda nakonec vyšly pro Windows Phone tenkrát, protože jsem tenkrát měl Windows Phone a bavila mě ta platforma a Microsoft měl celkem otevřené dveře pro prostě nezávislý vývojáře a bylo hrozně snadné tam ten, tu aplikaci nebo, nebo tu hru dostat. Takže vlastně to bylo rok 2013 a v tom roce teda jsem vydal dvě takové menší hříčky prostě na mobily. Ty později jsem i uh, vyexportoval, poupravil do jisté míry, ale vyšly vlastně i na PC. Jedno je taková variace na spoj 3, kde prostě spojuješ nějaký diamanty, spojuješ jich, jich i teda víc, ale je to takový trošku akčnější. A druhý je něco, co vzniklo prostě kombinací uh, různých jako inspirací. Má to originální pravidla, je to něco ala Sokoban. Prostě skládáš určitý kostičky na určitý místa a musíš přijít na to, jak, jak je tam dostat. Třeba ten Kubikon, ten jako si myslím, že byl úspěšný velmi aspoň teda u mé rodiny, protože moje děti i moje žena jako tomu propadly tou dobou, kdy jsem to vyvíjel. A nejenom, že teda byly testři, ale zároveň jako je to bavilo hratelnostně a, a bylo to jako fajn. No. A já jsem na to pišnej, hlavně ne z toho, že by to bylo nějaký jako programátorský oříšek nebo něco strašně složitého, to ne, ale že vlastně celý ty pravidla jsem dal dohromady a že to je taková originální puzzle hra a tak to bylo, to bylo fajn. No. Kromě vlastně tělen z těch dvou, pak jsem udělal hravou matematiku, nebo jmenuje se hra, hrava matematika. To byla vlastně pro děti taková úplně jednoduchá jako hříčka na počítání pro prostě začínající školáky. A to vlastně vzniklo primárně kvůli mým dětem, protože jsem chtěl, aby nějakým způsobem trénovali matiku, 
když jim třeba nešla úplně. A chtěl jsem, aby je to trochu bavilo, aby neseděli jako u papíru a zapisovali další příklady. A taky se mě úplně nechtěli furt jako zapisovat a vymýšlet ty další příklady. Tak tohle bylo jako jednodušší si napsat nějaký, nějaký nástroj. Takže tam lítají nějaké balonky a, a, a děcka vlastně mají vybírat vždycky výsledek z těch balonků a ten balonek potom praskne a přiletí jiný, objeví se další příklad a tak. Je tam víc variant. No a když se vrátíme k té tvé aktuální hře, tak to bys popsal jak, protože ona na první pohled může připomínat něco ve stylu Diabla. Ale jo. Když si potom o ní něco přečteš, tak zjistíš, že to je vlastně úplně něco jiného. Jo, jo. Mě jako překvapilo, že někteří novináři, nebo četl jsem titulek jako Česká odpověď na Diablo a, a tak, tak to, jsem, to mě trošku jako vyděsilo, protože ta hra jako s Diablem má společného jako fakt jako hodně málo. Ona je to mnohem méně akční a ta logická složka, kterou jako já jsem měl, mám rád jako logické hry, mám rád i třeba právě ty klasické adventury typu jako Broken Sword, že musíš použít prostě hasák na láhev od mlíka a něco ti z toho jako vznikne, tak uh, Shadows vlastně, když bych to rozdělil na tři nějaké části, tak z té třetiny by mělo jít o nějaký průzkum uh, v prostředí, průzkum nějakých jako temných kobek, uh, dialogy, uh, příběh a ze třetiny by tam měly být logické háranky, právě nějaký puzzle, a ze třetiny potom by tam byl nějaký ten souboj. S tím, že ten souboj nebude jenom akční, jako v Diablu třeba, ale bude i zaměřený na stealth. Mám tam připraveno celkem dost jakoby stealth pasáží. Takže i něco, co bych mohl přirovnat ke komandos, ale ne jako za účelem teda zabít jako primárně protivníka, ale třeba se proplížit někam jako dál. A tak. A co se týká toho souboje, já právě úplně nejsem jako fanoušek takových jako hack and slash věcí, kdy naběhnu je kolem mě 20 koslivců a všechny jako pobiju dvěma ranama, ale spíš jsem jako příznivce toho jako realističtějšího pojetí. Byť jako ta hra je hodně stylizovaná, nehraje si rozhodně na nějakou jako realitu, ale prostě když proti tobě stojí tři chlapy s mečema, tak jako umřeš. Můžeš být skvělý šermíř, umět cokoliv, mít dvakrát tak velký meč, ale jako umřeš. To se prostě stane. A něco podobného se do toho snažím dostat, tak aby prostě ten hráč i při tom souboji musel přemýšlet, aby věděl, že nebo aby přišel si na to, že někdy je dobrý ustoupit, aby pak znovu třeba mohl zautočit, někdy je dobrý se spíš bránit a není to vždycky jenom o tom útoku. A máš tady nějaké hry, které tě inspirovaly? Něco, co je třeba blíž tvojí hře než právě to Diablo? Hmm. Jo. Uh... Jo, ale asi to budou hry spíš, které uh, graficky vypadají trošku jinak. Já už jsem jako zmiňoval právě ty jako 90 adventury nebo i 80 věci prostě ze Zlatého fondu. Že jo? Nejenom Český tajemství Ostlí ostrova, ale i ten originální nebo ten, ten vzor. Monkey Island, přesně tak. A na tu firmu si nemůžu teďka vzpomenout. Ta udlala strašně moc jako skvělých adventur té doby. A... Lukazárc. Jo. jo. A což byly vlastně věci, které mě jakoby hodně ovlivnily. A hodně bych chtěla, aby to bylo právě o tom, že přijdu, řeším nějaké věci v tom daném prostředí, vyřeším je, posunu se dál a takhle. Ona celá ta hra vlastně bude hodně lineární nebude tam otevřený svět, byť teda hráč bude mít možnost v některých případech řešit ty věci různýma způsobama, takže se mu třeba zase nějaká část uzavře a otevře se mu nějaká jiná. Tak i tak to bude hodně lineární. A potom hrozně moc mě inspiroval právě klasický Fallout jednička, dvojka, byť ten má jako do jistý míry otevřený svět, ale ten způsob, jakým se to hrálo, mě mě hodně jako blízký a zdá se mně, že trošku tam ten pocit jako je podobný, že vlastně procházíš právě něčím, pak se dostaneš k nějaký postavě, něco spolu vyřešíte, zjistíš něco nového, dostaneš se dál a je to spíš takhle. Hm? No a bez toho, aby si nějak vyzrazoval ten příběh, tak když si říkal, že tě inspirovali hry od Lucas Arts, tak ty byly často takové spíš komické, minimálně ty adventury. Mm-hmm. A ta tvoje hra teda, mm-hmm. ale bude vážně myšlená. 
co se příběhu týče. Jo, jo. Uh... Máš pravdu, no, že vlastně většina těch adventur uh, té doby byla spíš uh, laděná do té komičnosti, ale bylo pár jako světlých výjimek, víc třeba jako Broken Sword, právě, který jsem zmiňoval. Uh, tahle hra určitě bude míněná vážně, uh, byť možná pár jako vtipných momentů se najde, ale, ale já vlastně. Celá ta hra je zasazená do nějakého reálného historického kontextu a já jsem rozhodně nechtěl tu historii nějakým způsobem jako zesměšňovat nebo dělat z toho něco, co jako nebylo. Takže já se snažím držet té historie jednak, co, co to jde. A potom pro mě tou největší inspirací vlastně byla husická trilogie od Andreje Sapkovského. Nevím, jestli ji znáš, ale on vlastně... Ono se to celý odehrává v podobné době, je to ve 20. letech prostě 15. století. A mimo jiný je tam i ta konkrétní výprava, během které se odehrává dějí vlastně širou souvr Silesia. A mě strašně nadchlo to, jak on je schopný vykládat tu reálnou historii, přidat do ní tu magii a třeba vysvětlovat některé historické události tím, že se staly jako jinak a že vlastně tam byly vlivy, o kterých se potom už potom v kronikách nepíše a podobně. A tohle mě přišlo jako úplně úžasný nápad. Já mám rád alternativní historii všeobecně, a takže se mě hrozně líbí, když někdo veme historii a řekne, hele, ale kdyby se stalo tohle, tak by to celý vlastně se stalo třeba nějak jinak a podobně. Takže já se snažím ne ani tak o nějakou alternativní, no bo vlastně jo, ale snažím se ty historické události vyprávět trošinku jinak a vysvětlit je nějakýma fantasy prvkama a povědět tomu hráči, jak vlastně to bylo jako doopravdy tenkrát. No. Ty teda vyprávíš historii, která se možná stala, ale není nikde napsaná. A to se určitě stala, proto není nikde zapsaná. Jo? Přesně tak. No. On ten děj vlastně začíná husickou výpravou do Slezka v roce 1428 což bylo zajímavý mimo jiný tím, že ve Slesku to nikdo jako nečekal, protože husiti se tou dobou vraceli z velké jako výpravy z Uhera, ze Slovenska a získali obrovskou kořist, ale oni se doma zastavili akorát to vyložit a vyjeli okamžitě do Slezka a ty Slezské města byly naprosto nepřipravené a nebyly schopné jako čelit vůbec, vůbec takový síle, která tam přišla. Spousta hradů a vesnic má ten rok zapsaný jako svůj poslední ve Slesku. Spousta hradů byla vypálena, nikdy už třeba neobnovena. Řada vesnic byla nakonec třeba obnovená, ale až o pár set let třeba později. Takže ono to nebylo úplně jako hezký období a dělala se spousta jako špatných věcí. A ta základní premisa té hry je o tom, že jsou dvě strany. Na jedné straně jsou katolíci, kterým prostě najednou přichází husiti vypálit jejich města, hrady a všude prostě je smrt. A na druhé straně jsou zase husiti, kterým se stali jiný příkoří, jdou bránit svoji pravdu a bojovat za víru a vidějí v těch katolíkách to služebníky zlá, satana a prostě snaží se bojovat proti ním. No a do toho přichází někdo, komu to všechno jako vlastně vyhovuje kdo je ale mnohem jako větší zlo a nakonec vlastně ve hře by měl hráč přijít na to, že možná ani jedna z těch stran není ta špatná. Já mám hrozně rád, když se příběhy, nebo když jsou příběhy postavený tak, že to není dobro proti zlu, ale že jsou dvě strany, z nich ani jedna není ani bílá, ani černá, ale obě dvě mají takový jako odstíny šedí a každá má svoje, svoje věci. Ale do toho teda přichází nějaký zlo, který je výhradně jako temný a prostě zlý. A ten kostlivec s mečem nikdy hodný jako nebude. A... a ty jako hráč tedy hraješ za někoho z té výpravy nebo z jedné z těch vypálených vesnic? Mm, no to je úplně věc, o které zatím nechci mluvit. No. Jasně. Ale jako to, co můžu říct, tak je, že vlastně hráč pozná obě dvě ty strany zblízka. Bude moc poznat jejich jako motivace. I ve hře bude spousta jako doplňkového obsahu ve formě knížek, svítků a podobně, která, který se budou snažit osvětlovat tu reálnou historii, i třeba trošku nereálnou. A, takže poznáme obě dvě ty strany a jo. 
No a kde se ta hra teda odehrává? Protože trailer ukazuje hlavně kopky, dostaneme se i na světlo? Jo. Uh, celá ta hra vlastně se odehrává na prostoru nějakých dvou až tří měsíců během vlastně té husické výpravy ve Slesku. A vlastně podíváme se do všech míst, kde ta výprava byla. V podstatě do celého vlastně Sleska tehdejšího. S tím, že většina té hry se ale odehrává pod zemí, odehrává se v různých prostorách, ať už jako reálných nebo nereálných. A hodně, co se týká jakoby nějakého grafického vzoru nebo nějaké vize, jak ta hra by měla jakoby působit, já se snažím si hodně hrát se světlem a stínem. A chtěl bych, aby to bylo spíš takový temnější fantazi, laděný do tmy, do, do prostě deště, do... do Ono se to vlastně odehrává na jaře, takže ono tam jsou zbytky sněhu a to slunce moc jako není, je to takový spíš temnější. Ale nebudeme určitě chodit jenom v podzemí, bude tam i několik oblastí normálně nad. Jak dlouho už na téhle hře pracuješ? Jakoby reálně práce začala někdy na jaře minulého roku, takže necelý rok vlastně. S tím, že první dva, tři měsíce jsem v podstatě strávil jenom jako v knížkách, byť teda jako celkem intenzivně. A snažil jsem se dát dohromady všechny ty podklady k tomu, abych vůbec mohl jako vyprávět historický příběh, abych znal jako tu historii. A úplně na začátku jsem vlastně hledal nějaký zajímavý místo v té historii. Protože jsem věděl, že chci husity, že chci některou z těch jejich výprav, ale hledal jsem některou, která by v sobě obsahovala jako zajímavý nebo záhadný nějaký místa, které nejsou třeba úplně osvětlený, do kterých bych já si mohl nadspadl vlastně svůj příběh. A vyšla mě právě ta sleská výprava. Pak vlastně, co jsem dal dohromady, nějaký podklady, dal jsem si, načetnul jsem si nějakou kostru příběhu a z té kostry jsem si vybral úzký nějaký výsek, který jsem potom sunul v podstatě do krátkého prototypu. V tom prototypu byly vlastně všechny herní mechaniky od souboje, jasně nějaký průzkum, logická háranka, nějaký dialogy, hlášky a tak dále. A už to bylo vlastně plně nadabovaný, byla tam kompletní grafika, kompletní zvuk, byl to opravdu jako by větší část, to vlastně zabralo 4, 4, 5 měsíců udělat tenhle ten prototyp. No a vlastně po prototypu Jakmile byl tenhle prototyp dokončený, tak vlastně jsem sehnal skupinu asi 20-30 lidí. V podstatě mezi známejma a taky na internetu ve skupinách, kde jsem jako aktivní třeba mezi retrohráči a tak, protože pořád ta hra je trošku hratelností laděná do retra. A těmhle s těm lidem jsem to dál a chtěl jsem po nich, ale řekni, řekněte mi, co se vám na tom líbí, co se vám nelíbí, jak by to mohlo prostě vypadat jinak. A i podle toho feedbacku potom jsem tvaroval nějaké další směřování toho vývoje, ale to, co jsem jako tenkrát už chtěl, pokud by se to nelíbilo, tak v tom jako nebudu dál nějak jako pokračovat. Ale naštěstí teda a jsem za to rád, ten feedback byl jako veskrze pozitivní, všem se to jako hrozně líbilo a i lidem, kterým, který to třeba úplně nebavilo z nějaké stránky ze soubojů nebo háranka se nelíbila nebo něco, tak všichni říkali, hele, u těch posledních dveří, já chci vidět, jako, co je zanímá, co je tam jako dál, chci to pořád jako v tom pokračovat. Takže to bylo fajn, že je to dokázalo nějakým způsobem chytnout a z toho jsem měl radost. No. Znamená, teďka vlastně v poslední době jsem strávil hodně času právě prací na tom traileru, ale mezi tím už prostě přibývá další obsah a, a ta práce pokračuje. No. A máš nějaký odhad, kdyby tedy měla být hotová? Mám, no. Já mám přesně danou jako roadmapu, včetně jako termínu, kdy má být co hotový, protože jsem jako jednak člověk, který má rád pořádek, takže sám v sebe mám jako potřebu kontrolovat do jisté míry a jednak taky ten projekt jako se snažím brát jako vážně a chci vědět, pokud bych byl někde v nějakých problémech, tak abych to jako na to přišel vlastně a mohli je zavčas, zavčas řešit. Pravdou ale je, že to zatím úplně nechci pouštět ven a to z toho důvodu, že ten vývoj je v zásadě na začátku a nejsem si natolik jistý, že bych byl schopný jakýkoliv datum jako dodržet, nebo ani ne datum, ale ani období. Takže pořád počítám s tím, že byť ten plán zatím držím, všechno jde dobře, takže se za měsíc může ukázat, že vlastně jsem něco vymyslel úplně špatně a že se to prodlouží 
nějak šíleně a já pak budu muset říct, že jsem to vlastně odhadl špatně. Takže zatím ne. To, co můžu určitě říct, takže letos to nevíde. Ty tuhle hru vlastně děláš vedle práce, takže asi hlavně po večerek předpokládám. Jo, je to tak. No, začalo to vlastně jako úplně čistě hobby projekt, s tím, že vlastně jsem to dělal přesně po večerech, o víkendech a tak dál. Ale jelikož rozsahem to není úplně malý a já úplně na tom nechci dělat dalších jako 6 let třeba. Takže jsem se rozhodl, že si zkrátím úvazek v práci, to znamená, mám zkrácený úvazek a ten čas, který jsem tímhle s tím získal, tak vlastně věnuju té hře. Takže to není úplně tak, že bych tomu věnoval jako hodinku denně, ale je to nějaký další, další časový úsek. A pořád to celé financuješ z toho polovičního úvazku? Přesně tak, jo, chodím normálně do práce, musím živit rodinu, manželku, takže, takže hlavní zdroj přímo je práce. A neuvažoval jsi teda o nějakém Kickstarteru? Přemýšlel jsem nad tím, ale přišlo mi to jako úplně šílený nápad. Já jsem ani vlastně do nedávna nevěděl, že to bude jako zajímat vůbec nikoho, takže jsem nepočítal s tím, že to třeba pokrytí, co se týká médií, bude jako tak velký, jak bylo u nás. Takže nad tímhle jsem sice přemýšlel, ale jak říkám, nečekal jsem, že by o to byl takový zájem, že by se vybrali nějaké jako peníze. A, a navíc mě to přijde ještě uh, brzo. Pořád si myslím, že ten projekt je jako v raném stádiu. A že když člověk chce po lidech už nějaké peníze, tak by měl mít v ruce jako už téměř hotový produkt, bych řekl. Jo. Už by si měl být jako hodně jistý. Poradil bys svému o rok mladšímu já, aby něco udělal jinak? Asi ne. Já i díky těm jako nějakým předchozím zkušenostem, byť těch není kdo ví kolik, ale, ale jsou nějaký. Udělal jsem jako řadu různých prototypů, začal jsem dělat na hrách s velkou jako vizí, jak je jako dokončím, jak budou skvělí. A po pár měsících jsem zjistil, že vlastně je to jako úplně špatně, že to nejde tak, jak jsem si představil, nebo mě to prostě přestalo bavit a už jsem to dělat nechtěla tak. Takže i po těch, z těch zkušeností jsem jako nechtěl ten svůj čas, který ho nebylo úplně málo, investovat zbytečně do nějakého projektu, který jako k ničemu potom nebude. Takže jsem do toho od začátku šel s tím, že si navrhnu hru, kterou opravdu jako chci udělat, která mě bude bavit a která bude jako maximálně realistická. To znamená, já už jsem od začátku v podstatě katoval všechny nesmyslné myšlenky, které mě napadaly, jako nějaký velkolepý open world a podobně. To všechno šlo okamžitě jako pryč. A všechno, co nebylo reálný stihnout za nějakou rozumnou dobu, tak jsem prostě vyhazoval pryč. Jo, tak jestli se to povedlo, ještě nedokážu teďka říct, ale doufám v to. Zatím i podle toho plánu, který jsem si sám jako přece vzal, to vypadá, že to je jako dobře, že jsem to odhadl zatím nějak rozumně. No. I vlastně díky zaměstnání tam se zabýváme jako dost podobnýma věcma. Fungují v v agilním vývoji, kde prostě si sami plánujeme věci, sami odhadujeme věci, navrhujeme a takže jsem zvyklý taky jako dát dohromady nějakou představu a to se pak držet. Byť tohle je mnohem větší než cokoliv, na čem jsem vlastně předtím dělal. Ty už jsi zmiňoval, že si v hlavě nosil příběh, pro který si pak hledal zasazení v historii. A máš to rozpracované jako samostatný příběh, nebo už teď víš, že to bude součást nějakého univerza? On, když jsem mluvil o tom příběhu, že jsem ho nějak měl v hlavě, tak jsem měl v hlavě ten jakoby základní rámec, to, že tam bude nějaká postava, něco se tam stane a pak nějak to dopadne. Ale to, co vlastně tam bude uh, přesně, jako rozhodně jsem neměl napsaný scénář, neměl jsem napsanou ani jako nějakou povídku nebo něco opravdu konkrétnějšího, ale spíš jenom takovou osnovu toho, co chci, aby se uh, přibližně stalo. Ale vlastně ani teďka není napsaný kompletně scénář celý ty hry. Jo. Existuje nějaká osnova, to jo. Je napsaná finálně asi jako třetina. S tím, že další věci se postupně píšou. A dělám to tak relativně i jakoby záměrně, že si nechávám otevřený vrátka. A určitě celou dobu toho vývoje chci mít prostě oblasti, které nebudou hotové, dopsané. Protože ono, jak v průběhu děláš na featurech, děláš na různých věcech, tak zjišťuješ, že hele, tohle by se hodilo někde. A když máš napsaný kompletně scénář na začátku, tak potom se s tím strašně hejbe. Pak už tam násilím musíš něco vsazovat prostě dovnitř a není to ono. 
Takže já záměrně nechávám ten příběh jako plynout sám, aby se sám vlastně jako by stvořil. A co se týká nějakého, jako univerza, to univerzum jako existuje, jmenuje se to jako historie 15. století, je to strašně super, doporučuji. A, a je tam spousta zajímavých příběhů, který jako stojí za to vyprávět. A jsem rád, že třeba jako Dan Vavra se do toho pustil s Kingdom Kam. A třeba někteří další se ještě pak přidají, protože tam je toho tolik, co je super, co stojí za to vyprávět. A jinak pokud myslíš konkrétně Shadows, tak ten příběh jako takovej bude uzavřený, s tím, že ale vždycky zůstane něco, co kam se dá navázat, navázat dál a kam to může pokračovat. Takže jo, mám v plánu, že by to mohlo někam pak dál pokračovat ještě. A ty máš na Steamu napsáno, že hra obsahuje stylizovanou náhotu a sexuální mm-hmm. násilí. Je to tak, no. To je teda něco, co už víš, že tam bude, protože to máš v nějaké z těch dopsaných částí. Jo, je, je to v dopsané části a je to i v nedopsané části a bude to tam. Já mám rád, když jako v příběhách jsou dospělý témata. Já už jako si připadám takový jako velký, že už jako nechci ty příběhy takový jako jednoduchý, jako že je někde trpaslík a veme si prsté na ho zničit prostě do nějaké hory. Jako to mně přijde, je fajn, ale jako to je pohádka. Jo? Ale já bych chtěla, aby ty témata byly víc třeba blízký tomu, co se odehrává ve hře o trůny, aby to bylo trochu určený pro uh, dospělý publikum. Jako já i teďka vlastně, když jsem musel udělat self ratingový uh, formulář, tak jsem vyšel na 16+, plus a myslím si, že to tak nezůstane, že budu asi vycházet na 18+. Plus. Ono je trochu smutný, že vlastně i ve světě na západ je mnohem víc jako přijímaný násilí a to i jako hodně brutální násilí, než třeba prostě nahota jako a věci týkající se jako jo, tak. sexu. A... Ale ne teda z pohledu hráče, jo? já zase nechtěl, nechtěl bych, aby to bylo nějak jako přeceňovaný, jako to není významná část té hry. Ale... Mně spíš to přišlo jenom jako zajímavý zmínit, protože jako to, co prodává fantazii, tak je prostě že jo, ná, násilí, sex a, a zabíjení skřetů. No. A jasně, a je fakt, že tvoje inspirace, vlastně jak Sapkovský, tak Martin, to používají docela hojně. Akorát mi teda nebylo úplně jasné, jak to pasuje do izometrické hry. A no, jo, uvidíme, no, jako animace ještě nejsou hotové. <laughs> a já si myslím, že to vyjde dobře, jako doufám, že, že to, že ty nápady jako vyšly celkem fajn. Můžeš nějak blíž popsat ty mechaniky ve hře? A říkal jsi vlastně, že tam bude souboj, budou tam nějaké puzzly a třetí část bude nějaká adventurní konverzace, lomeno spojování předmětů. Jo, přesně tak, no. Ono, těch dialogových možností tam úplně moc nebude, že by to bylo jako nějaký větvený, větvený dialog, to, to úplně ne, spíš to budou lineární dialogy a v určitých místech bude mít hráč možnost jakoby, si vybrat jednu z těch cest třeba, ať budou dvě nebo tři, nebo nedokážu teďka úplně přesně říct. A potom to klíčový bude právě blízký, tomu adventurnímu stolu, no. to znamená, budeš nacházet nějaké předměty, budeš muset využívat prostředí, na to prostředí budeš používat ty předměty, aby se třeba dostal v tom příběhu někam dál. A nebo když budeš dost chytrý, tak třeba najdeš úplně alternativní řešení, které ti umožní obejít celou hádanku nebo dostat se prostě tam jiným způsobem chytře. Já třeba v tom prototypovém demu a tak tam vlastně je jedno místo, kde ty musíš nějakým způsobem odemčit takový velký dveře a to uděláš tak, že napolhouješ sochy, které má dehejbat do určitých směrů podle vlastně nápověd, které jsou v tom daném prostředí. No ale alternativní varianta je ta, že vlastně oni tam chodí kostlivci hlídkovat v určitých místech a prochází dveřma, ty dveře jsou zamčený a ve chvíli, kdy oni ty dveře otevřou, tak ty na ně můžeš jako skočit, zabít je a těma dveřma prostě proběhnout. Ale ve chvíli, kdy tohle neuděláš, tak musíš vyřešit tu háranku. Takže takovýhle dvě třeba různé varianty postupu bych chtěla, aby ty hře byly jakoby častější. A... To, o čem jsem moc nemluvil, tak byl třeba ten stealth. Tam mě právě hodně, už jsem možná to říkal, teď nevím, jestli se nebudu opakovat, ale tam mě hodně inspiroval třeba právě klasický Commandos, ale nebo i třeba Metal Gear, který se 
na to zase dívá trošinku jako jiným způsobem. Takže ti nepřátelé budou mít oči, budou mít uši a budou schopni jako tě najít, ale ty budeš moct je obejít, vpadnout jim dozad a zase získat třeba nějakou výhodu, nebo je uzavřít v nějaké místnosti, anebo využít i to prostředí k tomu, abys jim nějakým způsobem ublížil. Když třeba na jednom místě mám takovou variantu, že se na tebe se běhnou nepřátelé, ale předtím je tam vlastně pas, která vystřeluje nějaký bodáky, je to vlastně vidět i v traileru. A v jednu chvíli tam vlastně ze země vystřelí, vystřelí kopí, který tě probodnou. A tahle pas se dá deaktivovat pomocí páky. Ji vypneš, dostaneš se dál, ale dál se na tebe někdo se běhne a ty, když tě to napadne, tak máš možnost se vrátit zpátky, tu pas znovu aktivovat a ve chvíli, kdy na to naběhnou tě nepřátelé, tak prostě umřou. Jo, takže s, tímhle si, s tím si snažím si hrát a snažím se, aby ty věci byly jako logické. A i když jsem některé háranky popisoval třeba svým dětem nebo přátelům, tak hodně často, když jsem se jich ptal, jako co bys udělal v tu chvíli, tak mi odpověděli přesně to, co v té hře jako půjde udělat. Takže snažím se vyhýbat takovým těm jako adventurním klišek, jak jsem říkal, jako použít hasák na láhev mlíka a vznikne ti prostě něco úplně šíleného, tak to, tomuhle se snažím využít, vyhýbat a snažím se držet toho jako realistického pojetí, co by člověk jako v tu chvíli dělal a to většinou jako funguje. No. Co se týče soubojů, tak ty nebudou hack and slash, ale bude to pořád real timeová hra. Jo, jo, určitě. Určitě všechno bude real timeový. A s tím, že já už jsem to jednou někde přirovnal jako hodně optimisticky ke Kingdom Come, ale to, to není teďka, aby si to člověk jako nepředstavil <coughs> vizuálně, tak jak je to jako v Kingdom Come. Tam je to mnohem jako složitější a je to na bázi fyziky a tak dále. Já vlastně fyziku vůbec nezapojuju, prostě v těch soubojích všechno je to nějakým způsobem počítaný. Ale spíš jde o ten přístup. Ono i v Kingdom Come, když se na tebe se běhnou jako dva nebo tři nepřátelé, tak máš jako problém. Oni se tě snaží obestoupit, to samý dělají prostě nepřátelé tady. Snaží se získat na tebou výhodu a naopak ty a, bys měl dělat to, že v tu chvíli jako ustoupíš, snažíš se nějak ze zálohy některého z nich prostě seknout. Využíváš štít, využíváš prostředí, snažíš se utéct třeba do uší uličky, kde oni nebudou schopni se k tobě dostat. A, a ty nepřátelé neumírají jako na jeden sek, ale je potřeba jim jako dát co pro to. A stejně tak, stejně tak ty, když dostaneš, tak můžeš snadno, snadno umřít. No. Hmm. Takže ty souboje se snaží být jakoby realističtější, ale pořád je to souboj na dvě tlačítka, jeden útok jeden štít a potom teda využívat toho pohybu, ustupovat, přibližovat se zpátky a to sami dělají vlastně i ty nepřátelé. Potom, co se týká grafického zpracování, tak proč se rozhodl právě pro low poly? Jo. No, ono, já už v podstatě, když jsem začínal dělat některé první prototypy tohohle z toho, <coughs> tak jsem si hrál s různýma jako variantama toho zobrazení. Mě to, co jako hlavní jsem tam chtěl, aby tam bylo to temno, aby tam byla ta louče, která osvětluje a vrhá různé stíny a máš u toho takovou spíš stísnější atmosféru, je to takový jako temný, máš strach, co bude za dalším rohem. A zkoušel jsem nejdřív 2D zobrazení, hrál jsem si se 2D stínama právě a 2D světla má a podobně, ale to úplně jako nefungovalo. Zkoušel jsem platformer styl vlastně jak by z boku zobrazení nějakým způsobem a la metrovania nebo něco takového, to je teďka hodně taky jak by oblíbený žánr. To mě taky úplně jako nefungovalo a zabralo to až fakt dvě chvíli, kdy se to přeplo do toho 3D. A low poly je primárně styl, který mně se moc líbí, je stylizovaný, má ta grafika, která je teďka v shadows i po, včetně vlastně pod procesingového nějakého zpracování filtrů. Působí pohádkově, doufám, nebo měla by působit trošku pohádkově, klasicky. A ale zároveň ne jako by směšně, ne jako animák, prostě mělo by to být pořád trošku uh, dospělejší. A druhý důvod, asi jako neméně důležitý, je ten, že jako udělat realistickou grafiku stojí spoustu peněz a spoustu času. A to znamená, loupoli pro mě je jako varianta i logická, co se týká prostě peněz. No. Jo, vlastně grafika, která teďka je ve hře, tak je z uh, nějakých balíků, který, který mám nakoupený částečně a částečně vlastně na zakázku dělaná. 
On je třeba zajímavý, že grafik, který mě dělal většinu věcí, které jsou v křesťanských kostelech a symbolů a křížů a kalichů a oltářů a podobně, tak dělal kluk, který žije v Turecku a je muslim. No a jak jsi přišel na grafika jo. z Turecka? A, a internetu. Jo. On, vlastně já využívám a, službu, která Slouží jako takový katalog freelancerů na internetu, kde si prostě můžeš koupit člověka, který ti vyrobí grafiku, který ti vyrobí zvuky, který ti vyrobí cokoliv, nebo ti zpracuje webové stránky, nebo cokoliv. Jo. Hmm. Takže vlastně tady jsme se poznali, protože se mě líbilo jeho portfolio, já jsem ho oslovil, jestli by byl schopný za nějaký peníze něco udělat a, a on mě potom nabídl asi trojnásobnou cenu s tím, že jako můžeme uh, smlouvat. Takže jsme smlouvali, jsme to nakonec usmlouvali. Jo. Bylo taky pro mě takový trošku kulturní šok, že jsem očekával, že když je někde napsaná cena, že si to za tu cenu jako můžu koupit. A nakonec to bylo jako hodně divoký vyjednávání. Takže z trojnásobné ceny jsme se nakonec dostali zase zpátky na tu původní víceméně, ale prostě muselo tam proběhnout to, to smlouvání. A kromě toho se mě teďka teda nedávno ozval jeden uh, kluk z Česka, uh, výborný grafik s úžasným jako por- portfoliem uh, a nabídl mě, že by chtěl ve svém volném čase na, na tom něco udělat, takže to jsem zatím využil a, a uvidíme, co z toho vnitne. Takže super je, že i vlastně uh, díky tomu traileru teďka uh, se ke mně dostávají některý lidi, kteří by se na tom chtěli podívat. No a kdyby se na to teď teda někdo díval a řekl si, že ti chce s hrou pomoct, tak ty někoho hledáš? Jo, spíš ne. <laughs> Už teďka doufám, že to se týká ty tý grafické stránky, takže to mám pokrytý dobře. Může se to změnit, třeba bude potřeba, až, až to nastane, tak to budu nějakým způsobem řešit. Ale co se týká třeba hudby, tak to mám vlastně kompletně už. Zvuková stránka je taky vlastně kompletně hotová, možná na nějaký výjimky, o kterých zatím nevím. A jediné, co je potřeba jako udělat, tak je teďka scénář, obsah a hlavně programování. A to vlastně všechno bych chtěl obstarávat já. A zároveň sice by mě hrozně pomohlo, kdyby některé věci za mě někdo udělal, ale je to hrozně těžké zorganizovat. Protože vždycky, když máš víc než jednoho člověka v týmu, tak máš nějakou režii a už musíš to, co máš ty jako v té hlavě, někam napsat nebo to tomu člověkovi vysvětlit, jak si to představuješ. A to tomu strašně přidává. Takže pro mě je mnohem jako efektivnější na tom vlastně dělat sám, než, než přibírat další lidi. Jo, zároveň já vlastně už uh, v téhle době mám hotový všechny vlastně herní mechaniky. Jo, zbývá vlastně úplně malý procento. Byť ty mechaniky nejsou jako ve stoprocentním stavu, pořád je tam jako co dodělávat, ale jsou v 80%. Takže většina věcí vlastně je hotová. Teďka je to nejdůležitější, jako tam dát tu hru no, a dát tam ten obsah. Takže si teď vlastně ve fázi, kdy máš připravené všechny suroviny a musíš je už jenom nějak jo. smíchat dohromady. Jo, něco už smíchaný je, ale je potřeba toho vyrobit mnohem víc. Tak jo, a tak já ti děkuji, že jsi na nás udělal čas a na Vision Game. A doufám, že ti teda všechno vyjde tak, jak jsi to rozplánoval. A budeme se teda těšit na nějaký další trailer nebo nové informace. Jo, jo. Já moc děkuju a, a i vám přeju jako hodně štěstí, protože sám Vision Game sleduju, mám moc rád, takže těším se na další rozhovory s talentovanýma českýma vývojářem.